Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose 5 variétés d'amuse-bouche salée avec ou sans cuisson pour vos apéritifs dînatoires. C'est parti pour la recette Pour le premier amuse-bouche, je commence par préparer une délicieuse tapenade aux olives noires. C'est très facile, il suffit de mixer 80 g d'olives noires avec une gousse d'ail et 4 cuillères à soupe d'huile d'olive. J'avais mis qu'une seule cuillère à soupe d'huile au départ, comme vous le voyez, mais j'ai ajouté le reste plus tard hors caméra. Vous devez obtenir ceci. Ensuite, il va falloir 3 tranches de pain de mie. Idéalement, prenez-les sans la croûte. J'étale finement les tranches de pain de mie à l'aide d'un rouleau à pâtisserie. Avec ces quantités, j'ai réalisé 9 amuse-bouches. A vous de doubler, voire tripler les quantités si vous en voulez plus. Je coupe les croûtes de chaque côté. Évidemment, si vous utilisez du pain sans croûte, vous pouvez sauter cette étape. J'étale la tapenade d'olive noire sur une première tranche de pain. Je dépose une seconde tranche de pain par-dessus et j'appuie légèrement. Je mets ensuite deux tranches de fromage suisse. Vous mettez le fromage de votre choix. Vous pouvez mettre du fromage à tartiner aussi. Je referme avec la dernière couche de pain de mie. J'appuie légèrement par-dessus avant de venir étaler encore une fois de la tapenade aux olives noires. Ensuite, je coupe en trois parts égales. Et je coupe à nouveau en trois pour nous donner neuf petits apéritifs. Pour terminer, je pique une olive verte avec un cure-dent. Vous pouvez aussi mettre des olives noires. Et je mets une mini rondelle de fromage bocancini. Donc c'est facile, rapide, avec un beau visuel, mais surtout c'est délicieux. Pour la seconde sorte, je prends encore 3 tranches de pain de mie. Cette fois, à l'aide d'un petit emporte-pièce rond, je viens presser pour récupérer 4 petits cercles par pain, ce qui nous donnera au total 12 amuse-bouches. Je vais faire griller les petits cercles de pain 3 petites minutes au four à 180 degrés. Vous ne les laissez pas beaucoup, c'est seulement pour que ça croustille. Je prends un grand avocat, je le mets dans un saladier. Prenez de préférence un avocat mûr. Je mets 3 cuillères à soupe de fromage ricotta. Pour terminer, je mets quelques branches de ciboulette fraîche. A l'aide d'un mixeur plongeant, je viens mixer le tout. Je mixe bien jusqu'à obtention d'une mousse homogène. La mousse d'avocat est prête. Je la mets dans une poche à douille munie d'une toute petite douille cannelée et je réserve la mousse au réfrigérateur. Je coupe ensuite quelques rondelles de concombre. 12 suffisent puisqu'on aura seulement 12 amuse-bouches. Je fais pareil avec du saumon fumé. J'utilise le même emporte-pièce qui a servi à couper les rondelles de pain. Je tartine les rondelles de pain de ricotta. Je dépose par-dessus la rondelle de saumon fumé. Ensuite, je mets le concombre. Et enfin, je viens pocher joliment la mousse d'avocat. J'ai hâte de savoir lequel parmi tous ces amuse-bouches vous allez préférer. Le troisième apéritif sera avec cuisson, mais je crois bien que c'est tout de même la recette la plus facile de toutes. Il suffit de prendre deux saucisses et de les couper en petits morceaux les plus petits possibles. Sur une pâte feuilletée étalée en forme de carré, je mets du fromage Philadelphia. Je l'étale généreusement. J'éparpille ensuite un peu partout les petits morceaux de saucisses. Vous pouvez remplacer les saucisses par la charcuterie de votre choix. Et je roule délicatement la pâte feuilletée pour former un boudin. Je coupe ensuite tous les 2-3 cm environ pour obtenir des petits roulés. 
Encore une fois, je vous donne les idées, mais vous adaptez les proportions selon le nombre d'apéritifs que vous désirez à chaque fois. Pour les mini roulés, j'en ai eu 9 avec ces quantités. Je badigeonne la pâte feuilletée d'un œuf battu et j'enfourne à 180 degrés pour 15 minutes. Pour le quatrième apéritif, je fais bouillir 4 œufs pendant 12 minutes. Une fois que les œufs sont cuits, je les coupe grossièrement et je les dispose dans un saladier. J'ajoute ensuite 3 cuillères à soupe de mayonnaise maison. Je vous invite d'ailleurs à aller visionner la recette disponible sur ma chaîne. A l'aide d'une fourchette, j'écrase bien le tout en laissant volontairement des gros morceaux. Sur un grand pain tortilla, je mets un petit peu de laitue. Idéalement, la laitue doit être coupée en petits morceaux. J'étale le mélange œuf dur et mayonnaise sur toute la moitié de la tortilla. Et ensuite, je roule en serrant bien. Pour ma part, ceux-ci ont été mes préférés. C'est frais, c'est léger, j'ai vraiment beaucoup aimé. Ensuite, comme pour les mini roulés feuilletés aux saucisses, je coupe chaque 2-3 cm à peu près. Enfin, pour le dernier apéritif, je vais préparer des mini quiches au thon et aux chèvres. J'ai étalé une pâte feuilletée et avec un emporte-pièce, je coupe des cercles et ensuite je les dispose dans un moule à muffin. Je pique les fonds de tarte à l'aide d'une fourchette. Je mets un peu de thon dans le fond de chaque mini quiche. Je prépare ensuite l'appareil à quiche. Dans un saladier, je viens casser 3 œufs. J'ajoute ensuite 50 ml de crème liquide. Je mets un peu de sel et de poivre. Vous pouvez également mettre des herbes de Provence. Je mélange bien le tout. Je verse ensuite une louche d'appareil à quiche dans chaque mini quiche. Vous pouvez aussi remplacer le thon par du saumon fumé si vous préférez. Je coupe ensuite 10 rondelles de fromage de chèvre. Il m'en faudra 10 au total puisque j'ai 10 mini quiches. Si vous n'aimez pas trop le fromage de chèvre, vous pouvez remplacer par le fromage de votre choix. J'enfourne à 180 degrés pendant 20 minutes. J'espère vraiment que toutes les recettes vous ont plu. Si c'est le cas comme d'habitude, n'oubliez pas de commenter, de liker et de partager la vidéo. A bientôt